வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் ஜப்பான் பிரதமர் குமியோ கிஷிடாவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருதரப்பு உறவு குறித்து பேச்சு முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபேயின் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்பு ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டுகளை தயாரிக்க பயன்படும் கிரையோஜெனிக் என்ஜின் உற்பத்தி பிரிவு இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தொடங்கி வைத்தார் மத்திய அரசின் பெரும் திட்டங்களை விரைந்து செயல்படுத்தும் விவகாரம் மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுடன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த வாரம் ஆலோசனை பழம்பெரும் இந்தி நடிகை ஆஷா பரேக்கிற்கு வாழ்நாள் சாதனைக்கான தாதா சாஹிப் பால்கே விருது முப்பது தேதி வழங்கப்படுகிறது சுற்றுலாத்துறை சார்பில் ஆறு கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடங்கள் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் உலக பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் தரவரிசை பட்டியல் முதல் பதினைந்து இடத்திற்குள் நுழைந்தார் இந்திய வீரர் எச் எஸ் பிரணாய் இனி விரிவான செய்திகள் ஜப்பானின் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபேயின் அரசு முறையிலான இறுதிச் சடங்கில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு அஞ்சலி செலுத்தினார் மறைந்த ஷின்சோ அபேயின் துணைவியாரையும் சந்தித்து இந்திய மக்களின் சார்பில் தமது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொண்டார் இந்தியா தனது நெருங்கிய நண்பரை இழந்துவிட்டதாக அவர் தெரிவித்தார் இதுகுறித்து பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்தியா ஜப்பான் இடையே ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் விதமாக இந்திய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபே துரித நடவடிக்கை மேற்கொண்டதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் இந்தியா அவரது நட்பை எப்போதும் நினைவு கூறும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஷின்சோ அபேயின் இறுதிச் சடங்கில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோ சென்றடைந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அன்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அந்நாட்டு பிரதமர் ஃபுமியோ கிஷிடாவுடன் இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து பிரதமர் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த சந்திப்பின் போது இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது ஆகிய தேதிகளில் குஜராத் மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொள்கிறார் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி காலை பதினோரு மணி அளவில் பிரதமர் சூரத் நகரில் மூவாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான செலவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும் முடிவுற்ற திட்டங்களை தொடங்கியும் வைக்கிறார் பிற்பகல் இரண்டு மணி அளவில் ஐயாயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அவர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் அன்று மாலை ஏழு மணி அளவில் அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் முப்பத்தி ஆறாவது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளை அவர் தொடங்கி வைக்கிறார் முப்பதாம் தேதி காலை பத்தரை மணி அளவில் காந்திநகர் ரயில் நிலையத்தில் காந்திநகர் மும்பை வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை நரேந்திர மோடி கொடியசைத்து துவக்கி வைக்கிறார் அதனைத் தொடர்ந்து அகமதாபாத் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைக்கும் பிரதமர் கலுப்பூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து தூர்தர்ஷன் கேந்திரா மெட்ரோ ரயில் நிலையம் வரை ரயிலில் பயணம் செய்கிறார் மேலும் பல நிகழ்ச்சிகளிலும் அவர் பங்கேற்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இன்று பெங்களூருவில் உள்ள இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் கிரையோஜெனிக் என்ஜின் உற்பத்தி பிரிவை தொடங்கி வைத்தார் இந்திய செயற்கைக்கோள் ஆய்வு நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்படும் ராக்கெட்டுகளுக்கு தேவையான கிரையோஜெனிக் என்ஜின்கள் இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்தில் உள்நாட்டு உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கான திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு இந்த உற்பத்தி பிரிவை தொடங்கியுள்ளது நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய குடியரசுத் தலைவர் முர்மு இந்தியா அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை அனைத்து துறைகளிலும் செயல்படுத்தி உலக அளவில் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் தனக்கென சிறப்பு இடத்தை பிடித்திருப்பதாக கூறினார் இந்தியாவை தற்சார்பு மிக்கதாக மாற்றுவதில் இஸ்ரோ மற்றும் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்கை குடியரசுத் தலைவர் பாராட்டினார் இந்திய சுதந்திரத்தின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடப்படும் இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக உருவாக்க அமிர்த காலமான அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளை அறிவியல் உலகம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் 
இதயத்திற்கான ஸ்டென்டுகளை நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்து தற்சார்பு அடையும் வழியை முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் காட்டி சென்றுள்ளதாக குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்டார் when this institution started operations in the 1960s india was still a young republic facing challenges of severe poverty and illiteracy but the potential which we held was immense the rapid pace with which isro has grown caught the attention of even the most advanced and technologically developed countries Sincere efforts and dedication of ISRO has made India emerge as only the sixth country in the world to have cryogenic engine manufacturing capabilities. இந்த நிகழ்ச்சியில் கர்நாடக மாநில ஆளுநர் தாவர்சந்த் கெலாட் முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை மத்திய சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர் பாரதி பிரவீன் பவார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மத்திய அரசின் முன்னோடி பெருந்திட்டங்களை விரைந்து செயல்படுத்துவது குறித்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுடன் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வரும் முப்பதாம் தேதி முதல் முக்கிய ஆலோசனை நடத்துகிறார் அனைத்து மாநிலங்களின் முதலீட்டு செலவினங்களை மேம்படுத்துவது மத்திய அரசின் முன்னோடி திட்டங்களின் செயலாக்கம் அவற்றின் தற்போதைய நிலைமை உள்ளிட்டவை குறித்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுடன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வரும் முப்பதாம் தேதி முதல் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் பொதுத்துறை வங்கிகளில் பட்டியல் இனத்தவர்களுக்கான கடன் மற்றும் பிற நலத்திட்டங்களின் செயல்பாடு குறித்தும் அப்போது நிர்மலா சீதாராமன் ஆய்வு நடத்தவிருப்பதாக நிதியமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது பிரதமரின் முத்ரா யோஜனா உள்ளிட்ட பல திட்டங்களின் கீழ் பட்டியலின பிரிவினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கடன் குறித்தும் மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தவிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய உள்கட்டமைப்பு தொடர் பெருந்திட்டங்கள் பிரதமரின் கதிசக்தி திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்தும் அவர் ஆலோசனை நடத்தவிருப்பதாக அரசு அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் குஜராத் மாநிலம் காந்தி நகரில் அடுத்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள பனிரெண்டாவது பாதுகாப்பு கண்காட்சிக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து புதுதில்லியில் இன்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆய்வு மேற்கொண்டார் மிக பிரம்மாண்டமாக பாதுகாப்பு கண்காட்சிக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் முன்னெப்போதும் நடந்திராத அளவிற்கு சிறப்புமிக்க நிகழ்வாக இது அமையும் என அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பாதுகாப்புத்துறை இணையமைச்சர் அஜய் பட் பாதுகாப்பு செயலர் அஜய்குமார் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் காந்தி நகரில் நடைபெறவுள்ள இந்த கண்காட்சியில் பங்கேற்க சாதனை அளவாக ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறு நிறுவனங்கள் பதிவு செய்துள்ளன ஒரு லட்சம் சதுர மீட்டருக்கும் மேற்பட்ட பரப்பளவில் இந்த கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளது குஜராத் மாநிலம் காந்தி நகரில் எழுநூற்று ஐம்பது படுக்கைகள் கொண்ட அதிநவீன மருத்துவமனைக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று அடிக்கல் நாட்டியுள்ளார் கலூல் எனும் இடத்தில் இந்த மருத்துவமனை அதிநவீன மருத்துவ வசதிகளுடன் கட்டப்பட உள்ளது நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அமைச்சர் அமித் ஷா நாட்டில் பரம ஏழைகளுக்கும் மருத்துவ சிகிச்சையை நரேந்திர மோடி அரசு உறுதி செய்துள்ளதாக கூறினார் சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் முதல் முறையாக அரசு சுகாதார கட்டமைப்புக்கு அறுபத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் என்னும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு நிதியை ஒதுக்கியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் மருத்துவத்துறையில் புதிய உள்கட்டமைப்புகளை அமைப்பதன் முக்கியத்துவத்தை அரசு உணர்ந்து உள்ளது என்றும் அதன்படி நாட்டில் மருத்துவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் நாட்டில் இருபத்தி இரண்டு புதிய எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகளை அமைக்கவும் எழுபத்தி ஐந்து புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளை அமைக்கவும் அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் અને આજે 21 22 માં 387 થી વધી 600 મેડિકલ કોલેજો આ દેશ ની અંદર બનાવવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદી જી એ કર્યું MBBS ની સીટો MBBS ની સીટો 51348 હતી અને 21 22 માં MBBS ની સીટો 98875 થઈ ગઈ બી
கிராமப்புறங்களில் உள்ள கிணறுகளின் நீர்மட்டத்தை அளவீடு செய்வதற்கான ஜல்தூத் எனப்படும் செயலியை ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம் உருவாக்கியுள்ளது இந்த செயலியை புதுதில்லியில் இன்று பஞ்சாயத்து இணையமைச்சர் கபில் முரேஸ்வர் பாட்டில் ஊரக வளர்ச்சித்துறை இணையமைச்சர்கள் சாத்வி நிரஞ்சன் ஜோதி ஃபகான் சிங் குலாஸ்தே ஆகியோர் கூட்டாக அறிமுகம் செய்தனர் இந்த செயலி மூலம் கிணறுகளின் தண்ணீர் மட்டத்தை ஆண்டுக்கு இருமுறை ஆய்வு செய்யப்படும் இதன் மூலம் கிராமப்புறங்களில் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பழம்பெரும் பிரபல திரைப்பட நடிகை ஆஷா பரேக்கிற்கு இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டுக்கான தாதா சாஹிப் பால்கே விருது வழங்கப்பட உள்ளதாக தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது வரும் முப்பதாம் தேதி புதுதில்லியில் நடைபெறவுள்ள அறுபத்தி எட்டாவது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் இந்த விருதை வழங்கி அவர் கௌரவிக்கப்பட உள்ளார் இதுகுறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் இந்திய சினிமாவுக்கு ஆஷா பரேக் வாழ்நாள் முழுவதும் மிகச்சிறந்த பங்களிப்பை அளித்துள்ளார் என்றும் அதனை அங்கீகரிக்கும் விதமாக தாதா சாஹிப் பால்கே விருது அவருக்கு வழங்கப்படவிருக்கிறது என்றும் கூறினார் நடிகை ஹேமா மாலினி பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே பின்னணி பாடகர் உதித் நாராயணன் உள்ளிட்ட ஐந்து உறுப்பினர்களை கொண்ட நடுவர் குழு அவருக்கு இந்த விருதை பரிந்துரைத்துள்ளது குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இந்த விருது வழங்கும் விழாவிற்கு தலைமை வகித்து அதனை வழங்குவார் ஆஷா பரே இந்திய திரைப்பட உலகில் புகழ்பெற்ற நடிகையாவார் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான அவர் தில் தேகே தேகோ என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார் கத்தி பதன் தீஸ்ரீ மஞ்சில் லவ் இன் டோக்கியோ ஆயா சாவான் மேரோகான் மேரோதேஸ் உள்ளிட்ட தொன்னூற்று ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் அவர் நடித்துள்ளார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று இரண்டாம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற ஆஷா பரேக் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு முதல் இரண்டாயிரத்து ஒன்று வரை மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியத்தின் தலைவராக பணியாற்றியுள்ளார் உச்சநீதிமன்ற வரலாற்றில் முதல்முறையாக அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரணைகள் அனைத்தும் நேரடி ஒலிபரப்பு செய்யும் நடைமுறை இன்று தொடங்கியது உச்சநீதிமன்றத்தின் விசாரணை நடைமுறைகளை நேரடி ஒலிபரப்பு செய்ய கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு கொள்கை அளவில் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது இது தொடர்பான பொதுநல வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் அனைத்து அமர்வுகளின் விசாரணையும் நேரடி ஒலிபரப்பு செய்ய உத்தரவிட்டது இருப்பினும் அது நடைமுறை அமல்படுத்தப்படாமல் இருந்தது இந்த நிலையில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளுடன் தலைமை நீதிபதி யு யு லலித் கடந்த வாரம் நடத்திய ஆலோசனையின்படி அனைத்து அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரணைகளையும் நேரடி ஒலிபரப்பு செய்வதென்று முடிவெடுக்கப்பட்டது அனைத்து நீதிபதிகளும் இதற்கு சம்மதம் தெரிவித்ததை தொடர்ந்து ஐந்து நீதிபதிகளை கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வின் விசாரணை இன்று நேரடி ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டது உயர் வகுப்பை சேர்ந்த ஏழைகளுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கியதற்கு எதிரான வழக்கின் இன்றைய விசாரணை நேரடி ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டது உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் வழக்குகளின் விசாரணையை மக்கள் நேரடியாக அறிந்து கொள்ள முடியும் எட்டு மாநிலங்களில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா தொடர்புடைய இடங்களில் தேசிய புலனாய்வு படையினர் இரண்டாம் கட்ட சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அந்த அமைப்புடன் தொடர்புடைய இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் தீவிரவாத இயக்கங்களுக்கு நிதி திரட்டியதாகவும் இளைஞர்களை அந்த இயக்கங்களில் சேர வழி நடத்தியதாகவும் கூறி தமிழகம் உட்பட பதினைந்து மாநிலங்களில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா தொடர்புடைய இடங்களில் கடந்த வாரம் என்ஐஏ சோதனை நடைபெற்றது இது தொடர்பாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் பல்வேறு ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டன இந்நிலையில் தில்லி உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத் மகாராஷ்டிரா அசாம் கர்நாடகா தெலுங்கானா மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட எட்டு மாநிலங்களில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா தொடர்புடைய இடங்களில் அந்தந்த மாநில காவல்துறையினருடன் என்ஐஐ சோதனை மேற்கொண்டனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் எஸ்டிபிஐ கட்சிகளைச் சேர்ந்த எழுபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் தில்லியில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஆக மொத்தம் இருநூற்றுக்கும் அதிகமானோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு கிடைத்த பரிசு பொருட்கள் ஏலம் விடப்படுகிறது பிரதமர் அவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்ட ஆயிரத்து இருநூறு பரிசுப் பொருட்கள் 
என்ற இணையதள முகவரியில் ஏலம் நடைபெற்று வருகிறது பிரதமர் அவர்களது பிறந்த நாள் முதல் மகாத்மா காந்தி அவர்களின் பிறந்த நாள் வரை இந்த ஏலம் நடத்தப்பட உள்ளது இதன் மூலம் கிடைக்கும் நிதி கங்கை நதியின் தூய்மை திட்டப் பணிக்கு வழங்கப்பட உள்ளது நீங்க <laughs> 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 சுற்றுலாத்துறை சார்பில் ஆறு கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கட்டிடங்களை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார் திருச்சி தமிழ்நாடு ஓட்டலில் கட்டப்பட்டுள்ள தங்கும் விடுதி மற்றும் கூட்டரங்கம் சிதம்பரம் நகரில் கட்டப்பட்டுள்ள சுற்றுலா அலுவலக கட்டிடம் ஆகியவை இதில் அடங்கும் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காணொலி மூலம் இந்த கட்டிடங்களை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன் தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு உள்ளிட்டோர் இதில் கலந்து கொண்டனர் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரான குமரி ஆனந்தனுக்கு தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் உயர் வருவாய் குடியிருப்பில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வீடு வழங்கியுள்ளார் குமரி ஆனந்தன் தாம் வாழ்வதற்கு ஏற்ற வகையில் வீடு வழங்க வேண்டும் என்று அரசிடம் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று இந்த வீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் குமரி ஆனந்தனிடம் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வீட்டுக்கான ஆணையை வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் முத்துசாமி தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பிஜேபி மற்றும் இந்து அமைப்பினர் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசியவர்களை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டும் என்று மாநில பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார் பிரதமர் மோடியின் எழுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாளையொட்டி கரூரில் நூறு காச நோயாளிகளுக்கு ஒரு ஆண்டிற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை மாவட்ட பிஜேபி சார்பில் அண்ணாமலை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதை தெரிவித்தார் இது ஒரு டெரரிஸ்ட் இன்சிடென்ட் தமிழக மண்ணிலே நடந்திருக்கிறது அதை நம்முடைய சார் கேட்டது போல இன்னும் புரியாமல் நம்முடைய ஆட்சியாளர்கள் நம்முடைய போலீஸ் அதிகாரிகள் இருப்பது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு உடனடியா தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் உடனடியா குண்டல் சட்டத்தில் கைது பண்ணி இதை அடைக்க வேண்டும் அப்பொழுது மட்டும்தான் இவர்களுக்கு இது அடங்கும் அடுத்த விஷயத்திற்கு போக மாட்டார்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசியவர்கள் மீது சாதாரண பிரிவின் கீழ் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்திருப்பது வேதனை தருவதாகவும் அவர் கூறினார் இதைத் தொடர்ந்து திண்டுக்கல் குடைப்பாறைப்பட்டியில் பிஜேபி நிர்வாகி செந்தில் பால்ராஜ் குடோன் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்ட இடத்தை அண்ணாமலை நேரில் பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக இதுபோன்ற தாக்குதல்கள் நடத்தப்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார் இதில் தொடர்புடைய நபர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் அண்ணாமலை கேட்டுக் கொண்டார் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்துடன் பிரதமரின் ஆரோக்கிய திட்டத்துடன் இணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் ஓராண்டில் இருபத்தி ஓராயிரத்து அறுநூறு பயனாளிகள் பயனடைந்துள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் குமரவேல் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வந்து நான்காண்டு நிறைவடைந்ததை அடுத்து இதன் மூலம் பயனடைந்த பயனாளிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் இன்று பரிசுகளை வழங்கினார் ஓவிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கும் காப்பீட்டுத் திட்ட தொடர்பு அலுவலர்களுக்கும் சான்றிதழ்களை வழங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ஓராண்டில் முப்பத்தி ஒன்பது கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபாய் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார் 
தமிழகத்தில் இந்த நிதியாண்டுக்கான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியாக முதற்கட்டமாக முன்னூற்று கோடி ரூபாயை விடுவித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்திற்காக ஒரு தொகுதிக்கு மூன்று கோடி ரூபாய் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான நிதியாக எழுநூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு முதல் கட்டமாக முன்னூற்று கோடி ரூபாய் நிதி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் செயல்படுத்த வேண்டிய மேம்பாட்டு திட்டங்கள் தொடர்பான வழிகாட்டுதலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது திருச்சி பொன்மலை ரயில்வே பணிமனையில் சுமார் பத்து கோடி ரூபாயில் தயாரிக்கப்பட்ட ரயில் பெட்டிகள் மற்றும் நீராவி என்ஜின்களை தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் பி ஜி மல்லையா கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சிறப்பு வாய்ந்த நீராவி என்ஜின்களை தயாரித்த தொழிலாளர்களை பாராட்டுவதாக கூறினார் தமிழகத்தில் வந்தே பாரத் திட்டம் நடப்பு நிதியாண்டில் தொடங்கும் என்று கூறிய அவர் பாரத் கௌரவ் திட்டத்தின் கீழ் ஐந்து ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் பொதுமக்கள் தேவைக்காக அடுத்த மாதம் மூன்று ரயில்களும் நவம்பர் மாதத்தில் ஒரு ரயிலும் கூடுதலாக இயக்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் பெங்களூரு நாகர்கோவில் இடையே இயக்கப்படும் ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது கே எஸ் ஆர் பெங்களூருவில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய இந்த ரயில் இனி வரும் நாட்களில் பெங்களூரு விஸ்வேஸ்வரையா முனையத்திலிருந்து புறப்படும் என்றும் மறு மார்க்கத்திலும் இந்த ரயில் விஸ்வேஸ்வரையா முனையத்திற்கு இயக்கப்படும் என்ற தெற்கு ரயில்வே செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது வரும் இரண்டாம் தேதியிலிருந்து இது நடைமுறைக்கு வரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலக சுற்றுலா தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுவதையொட்டி நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லிமலையில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது மேலும் நாமக்கல் மாவட்ட சுற்றுலாத்துறை சார்பில் சுற்றுலா மறுசிந்தனை என்ற பெயரில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட்டன இதில் மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலர் அவராஜிதன் விடுதி உரிமையாளர்கள் மற்றும் சுற்றுலா சார்ந்த பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோயில் வளாகம் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டது நவராத்திரி விழா தொடங்கியுள்ள நிலையில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் பிரம்மோற்சவ விழா இன்று கோலாகலமாக தொடங்கியது கொரோனா காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பிரம்மோற்சவம் விமர்சையாக நடைபெறாத நிலையில் இந்த ஆண்டு திருப்பதி கோயில் பிரம்மோற்சவ விழா உற்சாகமாக கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது பத்து நாட்களுக்கு இந்த விழா நடைபெறும் இதனிடையே விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வடபத்திர சயனர் கோயிலில் பிரம்மோற்சவ திருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் பாமாலை பாடி வடபத்திர சயனருக்கு பூமாலை சாற்றி வந்ததாக கூறப்படுகிறது அத்தகைய சிறப்புமிக்க இந்த கோயிலில் பிரம்மோற்சவம் நடைபெறுவதால் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் திரும்ப கடைச்சிரும் வருத்தப்படாதீங்க சார் ஒருவேளை டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயில் ஆகி உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து பணம் டெபிட் ஆயிருந்தா பேங்க் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உங்க பணத்தை திரும்ப தரணும் தரலைன்னா இழப்பீடு கிடைக்க வழி இருக்கு இல்லைன்னா ஆர்பிஐயின் ஓம்பர்ஸ்மேன் கிட்ட புகார் பண்ணுங்க என்னோட பீஸ் ஆர்பிஐ சொல்கிறது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பிரதமரின் ஆயுஷ்மான் பாரத் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டத்தின் கீழ் கடந்த பத்து மாதங்களில் ஆறாயிரத்து எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மருத்துவ காப்பீடு சிகிச்சையை இலவசமாக பெற்று பயனடைந்துள்ளனர் இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நமது நாட்டில் அனைவருக்கும் தரமான மருத்துவ சேவைகள் கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்தி வருகிறார் மிகப்பெரிய உலகளாவிய பொது சுகாதார காப்பீட்டு திட்டமாக ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதம மந்திரியின் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது குடும்பம் ஒன்றுக்கு ஆண்டுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு அளிக்கப்படுகிறது மொத்தமாக ஆயிரத்தி பதினாறு சிகிச்சைகள் இத்திட்டத்தில் வழங்கப்படுகின்றன முப்பத்தி மூன்று மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள பத்தொன்பது கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளிகளுக்கு ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் சுகாதார அட்டைகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன இருபத்தி கோடிக்கும் அதிகமான சுகாதார அட்டை எண்கள் உருவாக்கி இந்த நடவடிக்கை நமது நாட்டின் சுகாதார பதிவுகளை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதில் ஒரு முக்கிய மைல் கல் ஆகும் பதினேழு லட்சம் பேர் மக்கள் தொகை கொண்ட நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பிரதமர் மக்கள் சுகாதார திட்டத்தின் கீழ் நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ராசிபுரம் திருச்செங்கோடு உள்ளிட்ட ஒன்பது அரசு மருத்துவமனைகள் இருபத்தி தனியார் உள்பட முப்பத்தி மருத்துவமனைகளில் ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதம மந்திரியின் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படுகிறது இத்திட்டத்தில் மூன்று லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இணைந்து கொண்டு காப்பீடு அடையாள அட்டைகளை பெற்றுள்ளனர் இம்மாவட்டத்தில் இத்திட்ட
கடந்த பத்து மாதங்களில் ஆறாயிரத்தி எழுநூறுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவ காப்பீடு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது இவர்கள் ஒன்பது கோடியே இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இடுப்பு மற்றும் மூட்டு மாற்று இருதயத்தில் ரத்த குழாய் அடைப்பு நீக்குதல் சிறுநீரக கல் சிறுநீரகத்தில் வளர்த்தசை அகற்றுதல் ரத்த சுத்திகரிப்பு புற்றுநோய் கண்ணரம்பு அறுவை உள்ளிட்ட பல்வேறு மருத்துவ சிகிச்சைகளை இலவசமாக பெற்றுள்ளனர் ஏழை எளிய மக்களுக்கு தரமான மருத்துவ சிகிச்சைகளை அளித்து வரும் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதம மந்திரியின் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டம் தங்களுக்கு பெரிதும் உறுதுணையாக இருப்பதாக இத்திட்டத்தில் பயன்பெற்ற நாமக்கல் மாவட்ட பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர் என் பேர் மீனாட்சிங்க இந்த ஆட்டோ ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்குது ஓப்பன் சர்ஜரு இந்த மாதிரி விசைத்தறி ஓடிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி காப்பீடு திட்டம் மூலியமாக பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ மூணு மாதம் ஆச்சு இப்போ நல்லா இருக்கார் கண்ணன் குமார் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் குமாரபாளையம் நாமக்கல் மாவட்டம் ஒரு அதிகம் லாங்காக ட்ரைவ் பண்ணதுனால என்னோடய ஸ்பைனல் கார்டில் ப்ராப்ளம் ஆகி என்னால் நடக்க முடியாம ஆயிடுச்சுங்க அப்போது சர்ஜரி தான் பண்ணணுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அமௌண்ட் ஆகும்னு சொன்னதுனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் சிரமத்தில் பிரதம மந்திரி காப்பீடு திட்டம் மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு கேட்டோம் இருக்குது சார் பண்ணிக்கலான்னு சொன்னாங்க எனக்கு அது மூலியமாகவே முழுசாக முழு சர்ஜரியுமே ஹாஸ்பிட்டல் ம மருந்து பெட் சார்ஜ் எல்லாமே ஃப்ரீலியே பண்ணிவிட்டு பதினேழு நாள் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேங்க எந்த சார்ஜுமே வாங்காமல் நல்ல முறையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு வந்தேங்க பிரதம மந்திரியோட மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் இந்த ஏழை எளிய மக்களுக்கு எல்லா சிகிச்சைக்கும் நோய்க்கான சிகிச்சைக்கும் இலவசமாகவே நம்ம பண்ணிக்கலாம் அனைவருக்கும் உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சைகளை அளிக்கும் பாரத பிரதமரின் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டம் மக்களின் பாதுகாவலன் என்றே கூறலாம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நாமக்கல் மாவட்டத்திலிருந்து கண்ணன் உலக பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் உலக தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியாவின் எச் எஸ் பிரணாய் பதினைந்து இடத்திற்குள் வந்து சாதனை படைத்துள்ளார் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல் முறையாக இந்த சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் பதினைந்து இடங்களுக்குள் வந்த பிரணாய் அதன் பின்னர் தரவரிசை பட்டியலில் பின்தங்கியிருந்தார் அண்மையில் பிரணாய் பி எஃப் பி டபிள்யூ எஃப் உலக சுற்று போட்டிகளில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் உலகின் நம்பர் ஒன் இடத்தை பிடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஜப்பான் பிரதமர் புமியோ கிஷிடாவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருதரப்பு உறவு குறித்து பேச்சு முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபேயின் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்பு ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டுகளை தயாரிக்க பயன்படும் கிரையோஜெனிக் என்ஜின் உற்பத்தி பிரிவு இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தொடங்கி வைத்தார் மத்திய அரசின் பெரும் திட்டங்களை விரைந்து செயல்படுத்தும் விவகாரம் மாநில தலைமைச் செயலர்களுடன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த வாரம் ஆலோசனை நடிகை ஆஷா பரேக்கிற்கு வாழ்நாள் சாதனைக்கான தாதா சாஹிப் பால்கே விருது முப்பதாம் தேதி வழங்கப்படுகிறது சுற்றுலாத்துறை சார்பில் ஆறு கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடங்கள் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் தரவரிசை பட்டியல் முதல் பதினைந்து இடத்திற்குள் நுழைந்தார் இந்திய வீரர் எச் எஸ் பிரணாய் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் டி டி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டி டி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டி டி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டி டி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்